അവസരത്തിൽ അല്ല പറയുന്ന നബിയെ ഈ എഴുന്നേക്ക് നബിയെ എഴുന്നേക്ക് നബിയെ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കേറിയിരിക്കു നബിയെ എന്നിട്ട് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടു നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂല് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അതാ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു പത്രേ മാ തുബുഖീസ എന്തിനാണ് ആയിസ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ആയിസ നീ കരയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമാസങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹസറയെ കുറിച്ചും പടച്ചവന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തെ കുറിച്ചും ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ആയിസർ നീ അള്ളാഹു താലാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയാണല്ല നബിയെ ഈ ദുനിയാവിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞാലും എന്ത് സന്തോഷത്തിലും എന്റെ ദുഃഖത്തിലും അങ്ങന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ല നബിയെ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് വിചാരണ നടക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ മഹസറയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോ ആ റസൂൽ അല്ലാ അല്ലാന്റെ നബിയെ അങ്ങനെ ഓർക്കുമോ നബിയെ അങ്ങനെ സഹായിക്കുമോ നബിയെ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആയിഷ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയില്ലേ ആയിഷ പടച്ചവന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയില്ലേ ആയിഷ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മുടി പോലും നരച്ചു പോകുന്ന ദിവസമാട് ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങാണ് മന്ദത്ത ദിവസമുണ്ടെങ്കിൽ അവള് പ്രസവിക്കുന്നത് പോലും അറിയില്ല ആയിഷ പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞിനെ അതാ പെറ്റുമ്മ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്ന ദിവസമാണ് ആയിഷ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ സഹാപത്തിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറയുകയാട് ഏ ആയിഷ അന്നെന്റെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ എന്റെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ നാപ്പത്തിയൊന്ന് കോലത്തിലാണ് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നത് പന്നിയുടെ കോലത്തിൽ വരുന്നവനുണ്ട് പട്ടിയുടെ കോലത്തിൽ വരുന്നവനുണ്ട് കഴുതയുടെ രൂപത്തിൽ വരുന്നവനുണ്ട് പേപ്പട്ടിയെ പോലെ വരുന്നവനുണ്ട് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാന്റെ പരലോകത്തേക്ക് മസറയിലേക്ക് അതാ കബറിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ എഴുതേറ്റി വരികയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാന്റെ റിസോല് സഹാബത്തിനോട് പറയുകയാ നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കടന്നു വരികയാട് അവരെ ഹിസാബ് ചെയ്യാൻ അവരെ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവന അതാ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാ ആകാശത്തിന്റെ വിരിമാറിൽ നിന്ന് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാട് എല്ലാവരും പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുകയാട് തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആയിസ ബീബിയോട് പറയുന്നു ആയിസ സലാസ്വറ്റ് മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ട് ആയിസ മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ടായിഷ ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ആയിഷ ഒരാളും സഹായിക്കില്ല ആയിഷ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറു ആ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ ഉമ്മി ഓ അബി 
وصاحبته وبني الله كبيرنا برباد جنبرا يوجا ياد يا إيسا مهند سلنجل ليك كذبنا جنال نيندا بابا نيندا مني لودا نذنال نيندا هوما نيندا مني لودا نذنال نيندا مكالم نيندا كودا برابم نيندا برتابا يا نانند الله نيندا مني لودا نذن بويال يا إيسا نيندا تيرنجو كيلنا إيسا نيندا سهاي كيلنا إيسا الله كبيرنا برباد جنة تندا بريا برتا باري ود برانج غود كمبول الله عند رسول بريم نو عيسى أن نرغت كانم ندب سمان عيسى الله عند قرآن بريو غياد وجي يوم إدم بجهنم نعلا پڑا چبند نرغت بلي چگند بري غياد قرآن بري جاية پڑا تو غياد وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا نعلى پڑچ بند کوڑ دیگ لیک نرگت تند ملک آیا مالک مسنگبم نرگت بلیچ گند بری گیا یڑ بدین آئین ام چنگل گلیل آڑ نرگت بلیچ گند بری ند اورو چنگل گل مڑ بدین آئین ام ملک گل آڑ پڑچ بند کوڑ دیگ لیک نرگن گلوڑ ادا ملک گل نرگت تند بری باگت بلیچ گند بری مبول اند بریم اللہ بری اللہ بریم کڑم نوڑ گیا نے اللہ برم گڑن نوڑ گیا اللہ اند رسول برم نو آئیسا ان اند سمود آیا مندلو ان اند امت اندلو اللہ اند رسول برم نو آئیسا آدھی بیدا بایا آدھن بیگڑ منیل کھوڑ گیا آدھن بیگڑ منیل پوئی کرنج گنڈ برم نو پا اللہ برم کئی ارنج پا اند ماد آبیدا کل کے بینڈا اند مکل کے بینڈا موسیقی Vocês آدھن نبیے یہ محوہ بیویے ہم سٹی کیو گیا یہ نٹو پڑا چبن آدھن نبیو دو پرنج دندن ریمو اللہ کے بند قرآن پر جائے پڑ تو گیا یا آدھن مسکن عند وزوج کل جنہ وکلا منہا رغدن حیث سئتما ولا تکربا حادی Healthy <laughs> موسیقی موسیقی
എല്ലാവരും ഇബ്രാഹി നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഇബ്രാഹി നബിയും കൈയൊഴിയുകയാ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു പ്രവാചകൻ ജീവിതത്തിൽ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല ഇബ്രാഹി നബി അലി ഹസല മൂന്ന് അവസരങ്ങളിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു പോയി അതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചവൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്നറിയാതെ കരയുകയാട് എല്ലാവരും മൂസാ നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാ മൂസാ നബിയും കൈയൊഴിയുകയാ കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്ന പ്രവാചകനാട് ഒരു കൊല ചെയ്ത പ്രവാചകനാ ആരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല ആദൻ നബി അലി ഹസലാം മുതൽ ഈസാ നബി സലീസലാം വരെയുള്ള സർവ്വ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്റെ സമുദായം ഓടി നടക്കുകയാട് എല്ലാവരും കൈയൊഴിയുകയാട് ആരാരും സഹായിക്കാറില്ലാതെ പടച്ചവന്റെ മഹസറയിലൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്ന സഹാബാ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനമുണ്ടാകും നാളെ പടച്ചവന്റെ മഹസറയില് അതൻ നബി മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിലാടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഓടിനടക്കുകയാട് എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആരും സഹായിക്കാറില്ല അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോ പടച്ചവന്റെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു സിംഹാസനം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നേതാവിനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട പ്രഭാതകനെ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും ആ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാ എല്ലാവരും ഓടുകയാ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ലോകത്തിന്റെ നായകനുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസോല് പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ സുജോതിൽ കിടക്കുകയാണ് പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ സുജോതിൽ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകന് സുജോതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അല്ല പറയുന്നു അങ്ങെന്തിനാണ് കരയുന്നത് അങ്ങെന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കു നബിയേ എല്ലാ പ്രഭാചകന്മാരും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങെന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല ോല് പറയുന്ന റബ്ബേ എന്റെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാട് വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ട ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ട കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ട കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാ അവരെല്ലാവരും ഇന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് അവർക്ക് ഞാനല്ലാതെ ആരുമില്ലല്ലോ റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാതെ ഞാൻ എഴുന്നേക്കില്ല അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ അല്ലാതെ റസോല് സുജോതിൽ കിടക്കുകയാട് സുജൂതിൽ കടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് അവസരത്തിൽ അല്ല പറയുന്ന നബിയേ ഈ എഴുന്നേക്ക് നബിയേ എഴുന്നേക്ക് നബിയേ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കു നബിയേ എന്നിട്ട് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടിനെ വിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ അല്ലാന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അല്ലാന്റെ റസോല തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ പ്രഭാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് യാ റസൂൽ അല്ലാ അല്ലാന്റെ നബിയേ ആ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാര് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേ എനിക്കൊന്ന് സ്വർഗം തരുമോ എന്നെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമോ എന്ന് പറയാന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മജിലിസിലിരിക്കുന്ന എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഭാഗ്യമുണ്ടോ അല്ലാന്റെ റസൂൽ ോട് പറയുകയാണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ലോകത്തിന്റെ നായികം സിംഹാസന സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ചിലരിങ്ങനെ കടന്നു ചെന്നിട്ട് പറയും സലാമു അലൈക്കും നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് പോകണം എന്നെ ഒന്ന് കടത്തിവിടണം 
ആ സമയത്ത് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ചിലരെ മാത്രം അതിഥികളായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമെന്ന് നബിയു നാസൂലി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചിന്തിക്കുക നാളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കാണ് യോഗ്യതയുള്ളത് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കാണ് യോഗ്യതയുള്ളത് പലരും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പത്തു വയസ്സ് മുതൽ ഒരു അൻപതും അറുപതും വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള എത്രയോ പേര് ഈ മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു റക്കഴത്ത് നിസ്കാരം ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഈമാനുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഈ മജിലിസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ആയുസിൽ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാപ്പതോ അമ്പതോ അറുപതോ വർഷക്കാലം ഈ ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് മുകളിൽ നിസ്കരിച്ചവരാണ് ആയുസിൽ നിസ്കരിച്ച ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പരിപൂർണ പ്രതിഫലം എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഈമാനുള്ള ഒരാളെങ്കിൽ ഈ മജിലിസിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ ഉസ്താദെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയിൽ കബറടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലോഹർ നിസ്കാരം നടക്ക അല്ലെങ്കിൽ അസർ നിസ്കാരം നടക്ക ഞാൻ കയറി നിസ്കരിച്ച ആ നിസ്കാരമെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഈമാനുള്ള ആരെങ്കിലും മജിലിസിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പ അല്ല ഒരെണ്ണം പോലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാരണം എന്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ കിടക്കണ ശൈത്താനും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ കിടക്കണ ചെയ്താൻ അപ്പം വന്ന് നമ്മുടെ നിസ്കാരം പാത്തിലാക്കി കളയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാം ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ കാലം അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെറുപ്പക്കാർ വളർന്നിരിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അവര് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരിക്കാൻ വരുന്നില്ല വാപ്പ വന്ന് ഉസ്താദിനോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവനെ ഉപദേശിച്ചു എന്തേ മോനെ നീ പള്ളിയിൽ കയറാത്തത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉസ്താദെ ഞാൻ അഞ്ചു വക്കത്തും പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് നിസ്കരിച്ചവനാ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം പഠിച്ചവൻ തന്നില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചവൻ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ എട്ടു വർഷം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്ക അവരുടെ വീട്ടുകാർ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചേരുന്നില്ല ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണ് തന്നെ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം അവസാനം ഉസ്താദ് അവനെ ഉപദേശിച്ചു മോനെ എടാ നിന്റെ വാരിയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിനെ പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയമാകുമ്പോൾ അതങ്ങ് നടക്കുമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയ കാലം മുതലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഇടത് ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആദൻ നബിയുടെ ഇടത് ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ് ഹവ്വാ ബീബിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അതുപോലെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഉസ്താദന്മാർ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉസ്താദന്മാർ പറയണ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ആദന്യ ബിയുടെ വാലിൽ നിന്നാണ് ഹവ്വാ ബീബി സിട്ടിച്ച് അതുപോലെ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഇടത് വാലിൽ നിന്നാ സിട്ടിച്ച് എന്നുള്ളത് തെളിവൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് യോജിച്ചു ഉസ്താദെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ച് രണ്ട് മക്കളെയും പെറ്റു കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുമല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എല്ലാണോ എന്ന് ആ പെണ്ണി അച്ചിറക്കം ചോദിച്ചത് ഈ മസലയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അതേ ആണ് ഞാൻ മറുപടിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ശരി ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല മൂന്നും നാലും പോകുന്നവരുണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ല് ഒഴിച്ചെടുക്കാനെ സമയം ഏതാണ് യഥാർത്ഥ അസിലിയായി എല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറുപ്പക്കാര് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആയുസിൽ നിസ്കരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പടച്ചവന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാര് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നോ ഈ ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നൂറിൽ നൂറ്റി നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ജീവിത
വേണോന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും വേണോന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും പറ്റും ഇൻഷാ അല്ല ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാ അല്ല ഈ വഴി അനുസരിച്ചിട്ട് നാളത്തെ സുബഹി ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചു നോക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മുസല്ലയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ രണ്ടര കാഴ്ച സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നാളെ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വല്ലാഹി സത്യം മുസല്ലയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തന്നെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പറയും അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഇഷാ നിസ്കരിച്ചപ്പോഴും നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് ചിരിച്ച ഷെയ്ത്താനുണ്ടല്ലോ നാളെ നീ സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഷെയ്ത്താനെ ഒന്ന് കരയിപ്പിക്കണ്ടേ ഷെയ്ത്താനെ ഒന്ന് കരയിപ്പിക്കണ്ടേ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇന്ന് ചിരിക്ക ഒന്ന് കരയിപ്പിക്കണോ വേണേ കരയിപ്പിക്കണോ വേണ്ടേ കരയിപ്പിക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക നാളെ സുബഹി നിസ്കരിച്ച് ശൈത്താനം ഒന്ന് കരയിപ്പിക്കുക എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അർഹം റഹീമായ വടശവനെ ദയാലുവായ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ശപിക്കപ്പെട്ട ശൈത്താൻ ആ ശൈത്താനിനെ കരയിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ കൈ ഉയർത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെയും കോലത്തിൽ വെള്ളവും കൊണ്ടുവന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവരിൽ ഈ കൈ ഉയർത്തിയ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തനെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ കബറിനകത്ത് വന്ന് നിന്ന് മലക്കുകൾ മൺ റബ്ബുക്ക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കബറിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനാ അല്ല എന്ന് പറയാൻ ശൈത്താൻ പറയുമ്പോൾ പടച്ചവനെ അവന്റെ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അള്ളാനെ പറയുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തനെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ നാളെ പടച്ചവനെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത മഹസറയിൽ ദാഹിച്ചോടുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഉയർത്തിയ കൈകൊണ്ട് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നന്മ തിന്മ എഴുതിയ കിതാബ് ഈ ഉയർത്തിയ വലങ്കയ്യിൽ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവന് കൈ വൊക്കാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ നീ തീരുമാനം എടുക്കണേ പടച്ചവന് ആമീൻ പറയുന്നേ അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അല്ല ഖുറാനിലൂടെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഷെയ്ത്താനാണ് ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു വയറ്റി കടന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കൂടപ്പറപ്പല്ലേ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതെന്തെന്ന് പെണ്ണും പുള്ളി എടുത്ത് പിണങ്ങിയിരിക്കണ പോലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരവസരം കൂടെ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഞാൻ ഇനി ചോദിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്ന് കൈപൊക്കിക്കുക ഷെയ്ത്താനെ കരയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ സ്ഥലപ്പേര് എന്താ അവസ്ഥ ആ ഒന്ന് തട്ടിയാലേ പറ്റത്തുള്ളില്ല ഇത് ആദ്യം പൊക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പറയിക്കണമായിരുന്നു അതങ്ങനെ ഒന്ന് ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലേ പൊക്കുള്ളൂ അള്ളാഹു ഈമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഈമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും കൈ ഉയർത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കിയ നമ്മുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവൻ ആ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ ഇരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇരിക്കുക അല്ലാത്തവർ വീട്ടിൽ പോയി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഇൻഷാ അല്ല രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വാത് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടിടത്തും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ല ഇന്ന് എത്ര മണിയായാലും അത് പറഞ്ഞിട്ടേ മടങ്ങും അത് കേൾക്കാൻ പലരും ഈ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായി റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളോട് ആറ് കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആറ് കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂൽ അള്ളാഹി ആറ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ആറ് കാര്യത്തിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല ചെയ്യോ ഇൻഷാ അല്ല ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹുബെ ഉറക്ക ഇൻഷാ അല്ല പറയുന്നവർക്ക് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ
അള്ളാൻ റസൂൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ സഹാബ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു ദുഃഖറുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പത്തു പ്രാവശ്യം വെച്ച് അൻപത് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു ദുഃഖറുണ്ടല്ലോ ആ ദിക്കർ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എപ്പോഴാ പറയേണ്ടതെന്നറിയുമോ നിന്റെ തൊണ്ടകുടിയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായിൽ അലിഹി സലാ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി മരിച്ചാല് നീ എന്റെ അതിഥിയായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് ഒരേ ഒരു ദിക്കർ പറഞ്ഞാൽ മതി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ മരിക്കണ സമയത്ത് ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി ഉസ്താദ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എനിക്ക് നിസ്കാര തഴം കൊണ്ട് താടിക്ക് നീളമുണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തത് ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമ പ്രവാസകനായി എന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂന്നാ കരുതണേ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ കുറു ആ പറയുന്ന പൊന്നു മോനെ അത് നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരിക്കലും നീ അങ്ങനെ ധരിക്കല്ലേ ഒരിക്കലും നീ അങ്ങനെ ധരിക്കല്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിരാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞേ നീ മരിക്കുമെന്ന് കരുതല്ലേ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനായ ഇബ്രാഹി നബി അലി ഖസലാം തന്റെ മകനായ ഇസ്മായി നബി അലി ഖസലാ രണ്ടുപേരും കൂടെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബാലയ ലോകത്ത് പടച്ചവൻ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാപ്പയും ഉമ്മയും വാപ്പയും മകനും കൂടെ പരിശുദ്ധ കഴപാലയം കെട്ടുകയാ കഴയുടെ പടിയങ്ങ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പടച്ചവരോട് ആ ചെയ്തത് ആ എന്തെന്നറിയുമോ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് പടച്ചവരോട് ആ ചെയ്യുകയാട് മഹാനായി ബറാഹി നബി അലൈഹി സലാബ് തന്റെ പൊന്നു മകനായി ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സലാ രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴ്പാലയം കെട്ടിക്കെട്ട് പടച്ചവരോട് ആ ചെയ്യുകയാട് പടച്ച റബ്ബേ ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു റബ്ബേ മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ല ോ അള്ളാന്റെ പ്രമാചകനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാബാട് തന്റെ പുന്നമകൻ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മടിയില്ലാതെ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ പ്രവാചകനല്ലേ കൊച്ചു പയ്യനായി സുമായി നബി അലിഹി സലാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വാപ്പ വന്നിട്ട് പറയുന്ന മോരേ നിന്ന അറുത്തു കൊടുക്കാ പടച്ചവം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ വാപ്പയോടുപ്പാ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ചെയ്യടേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രവാചകരാട് രണ്ടുപേരും പടച്ചവരോട് ആ ചെയ്തത് ആ കുറു ആ പഠിപ്പിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രമറിയാ യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രമറിയാ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് മഹാനായി യൂസുഫ് നബി അലി ഖസലാവ് അതാ കേറിയിരിക്കുമ്പോ പടച്ചവരോട് ആ ചെയ്തത് ആ എന്തെന്നറിയുമോ റബ്ബി ഖദ് തൈതനീ മിനൽ മുൽക്ക് വല്ലം തനീ മിൻ തൗവീലിൽ ഹാദി فاطر السماوات والارض عند ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما പടച്ചവരെ അടിമയായി എനിക്ക് നീ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരം തന്ന് പടച്ചവര് എനിക്ക് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് പടച്ചവര് ഇതെല്ലാം നിന്റെ ഔദാര്യമാണല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്നറിയുവോ അല്ലോഫനീ മുസ്ലിമ എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കടേ അല്ലോ എന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് അസുറായി രൂഹങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇല്ലല്ലോ 
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിപ്പിക്കടെ അല്ല ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രഭാചകനുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിന്റെ നായകന് പാതിരാത്രിയിൽ സുജോതിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അല്ലാണ്ട് റുസോല് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാഗവിന്റെ പ്രവാചകൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് നോക്കാര് ഐസർ അള്ളാഹു കടന്നു വന്ന് നോക്കുമ്പോ അല്ലാന്റെ റുസോല് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അതാ പടച്ചവരോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഐസബീവി ചോദിച്ചു നബിയേ വിശ്വാസമില്ലേ രബിയേ അങ്ങക്കും വിശ്വാസമില്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിരാകയില്ലല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കാർ അങ്ങക്കൊന്നും കഴിയില്ലേ രബിയേ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്നു ഐസ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു മരത്തിൽ ഒരു നൂലിൽ ഒരു ചിറക് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പറക്കാം ഐസ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതല്ലേ നിനക്കിൽ ആയിരാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ത് ഒരിക്കലും നീ ചിന്തിക്കല്ലേ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്യ അള്ളാഹു അങ്ങനെ മരിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി